హాయ్ వెల్కమ్ టు వడియాలు అప్పడాలు టేస్టీ అండ్ డిఫరెంట్ వడియాలు అప్పడాలని పరిచయం చేయడానికి నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను మరి ఆ వడియాలు అప్పడాలని పరిచయం చేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు శ్రీవేణి గారు మరి ఎందుకంటే ఆలస్యం శ్రీవేణి గారితో మాట్లాడి ఆ డిఫరెంట్ వడియాలని టేస్టీ అప్పడాలని నేర్చేసుకుందామా కమా లెట్స్ గో హలో అండి శ్రీవేణి గారు ఎలా ఉన్నారు నమస్కారం అండి బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను శ్రీవేణి గారు ఓకే శ్రీవేణి గారు మరి ఈ రోజు మాకు ఏ వడియాలు పరిచయం చేస్తున్నారు అలాగే ఏ అప్పడాలు పరిచయం చేస్తున్నారు అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అప్పడాలు వడియాలు ఉంటాయి కదా అవునండి ఎలాంటి అప్పడాలు అలాగే వడియాలు మాకు పరిచయం చేస్తున్నారు ఈ రోజు నేను పెసర వడియాలు చేస్తున్నానండి ఫస్ట్ వడియాలు వడియాలు చేస్తున్నాను ఓకే సెకండ్ ఏమో కారం అప్పడాలు ఓకే ఫస్ట్ అయితే పెసర వడియాలు పెసర వడియాలు మరి పెసర వడియాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసరపప్పు పేస్ట్ సాల్ట్ ఆయిల్ జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పచ్చి పెసర్లు పేస్ట్ అండి ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని వచ్చేసాయి సో తయారీ విధానం స్టార్ట్ చేద్దామండి చేద్దామండి అండి ముందుగా ఫస్ట్ ఇవన్నీ కలుపుడు ఒక బౌల్ కావాలండి ఓకే రెడీగా ఉందండి బౌల్ సో ఇందులో పెసర పేస్ట్ అలాగే పచ్చి పెసర్ల పేస్ట్ రెండు ఏంటండి అసలు అయితే మామూలుగా అయితే హోల్ గ్రామ్ మనం పెసర అట్టు వేసుకుని తింటాం కదా అవునండి అలా ఇట్టి పెసర్లు అంటే మనము కర్రీస్ లో వేసుకుని చేస్తాము అంటే కొంచెం మనకి ఇంకొంచెం టేస్ట్ ఇంకా మంచి కావాలంటే మొత్తం పెసర్లు కూడా కొంచెం గ్రైండ్ చేసి ఈ పెసర పప్పులో యాడ్ చేసి చేస్తే కొంచెం వెరైటీగా బాగుంటాయి పచ్చి పెసర్లు కప్పు కప్పు వేసాను దీనికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకున్నాం అండి ఒక స్పూన్ కానీ కొంచెం తక్కువ అర స్పూన్ అర స్పూన్ వేసుకున్నాం అర స్పూన్ వేసారు నెక్స్ట్ జీలక జీలకర్ర మాత్రం ఒక వన్ స్పూన్ వేసేసుకుందాం ఇంకా జీలకర్ర ఒక చెంచా ఒక చెంచా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకుందాం సో కారం ఎక్కువగా దీని వల్ల వేసుకోవచ్చు అండి ఎక్కువ కారం కానీ బాగుంటుంది ఎలా ఎండిపోయాక ఆటోమేటిక్గా కారం తగ్గుతుందండి ఏమైనా ఉండదండి పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది అలానే ఉంటుంది అలానే కారంలో ఏం తాగుతాడు సాల్ట్ కొంచెం చూసుకొని వేసుకోవాలి అచ్చా ఇప్పుడు పెసర్లు అనేవి చాలా మెత్తగా కాకుండా కొంచెం మురుమగానే చేసుకోవాలి ఎందుకు మెత్తగా ఉంటే ఇలా పెట్టినప్పుడు ఇలా జారిపోయినట్టుగా అవుతుంది అంత పల్చగా అయిపోతుంది ఓకే మినపప్పు వడియాలు గుమ్మడికాయ వడియాలు ఎలా పెడతాము సేమ్ అదే ఇది కూడా టూ డేస్ ఎండలో పెట్టాలి ఎండ గట్టిగా ఉంటే ఒక రోజు ఒక రోజు కూడా సరిపోతుంది కానీ ఇది పప్పు కదా కొంచెం వాసన వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మన ఫంగస్ రాకుండా ఉండాలంటే కనీసం టూ డేస్ అయినా ఎండాలి కనీసం అంతే అండి ఇవి తీసుకుని వెళ్ళి మనం ఎండలో ఎండ పెట్టేసుకోవడమే అంతేనండి అంతే అండి సూపర్ అంటే ఈజీగా కప్పు పెసరపప్పు తీసుకున్నారు అలాగే రెండు కప్పులు రెండు కప్పులు పెసరపప్పు ఒక కప్పు పచ్చి పెసరపప్పు రెండు కలిపేశారు టకటక అండ్ జీలకర్ర కలిపారు అండ్ పచ్చిమిర్చి కలిపారు ఉప్పు కలిపారు అంతే కలిపేశారు మొత్తం కలిపి ఎండలో పెట్టేసుకోవడం సో ఎండలో పెట్టేది కొంచెం టేస్ట్ బాగుంటాయి పెసరవి ఓకే ఫైన్ అండి సో ఎండలో పెట్టేద్దాం పెట్టేద్దాం ఎండ బాగా గట్టిగా ఉందండి స్ట్రాంగ్ గా ఉందండ తొందరగా ఎండిపోతాయి త్వరగా ఎండిపోతాయి వాటర్ కావాలండి అవసరం లేదండి నేను స్పూన్ తెచ్చాను కదా స్పూన్ తో పెట్టేద్దాము ఇది బాగా కలిపేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీడియం సైజులో పెట్టుకున్నాం మరి పెద్దగా పెడితే ఆడడానికి కూడా కష్టం టైం పడుతుంది ఎంత ఎండగా ఉన్నా కూడా మనం మీడియం సైజులో పెట్టేసుకున్నాం సో ఇలా ఇప్పుడు పిండి కాస్త అంటే బర్క బర్కగానే అంటే కొద్దిగా చేశారు సో అదంతా కూడా ఎండిపోతుందండి తీసేసి ఒక బౌల్ లో వేసేసుకోవచ్చు మళ్ళీ బౌల్ లో వేసేసుకొని ఒక మళ్ళీ ఒక రోజు ఎండలో పెట్టుకో అంటే కంటిన్యూ త్రీ డేస్ పెట్టేస్తే చాలా సరిపోతుందండి త్రీ డేస్ పెట్టాలి త్రీ డేస్ పెట్టాలి అంటే మనకు స్పెషల్ గా పప్పు అంటే ఎందుకండి అంటే ఏమన్నా 
త్వరగా ఏమైనా పాడైపోయే అవకాశం ఉందని ఎక్కువ రోజులు ఎండలో పెట్టాలంటున్నారు అవునండి పప్పు కాబట్టి కొంచెం మనం ఎండలో ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి ఆయన నిలవ కూడా పెట్టుకుంటాం కదా మనం అవి త్రీ డేస్ ఎండలో పెట్టుకుంటాము ఇది మనది ట్రెడిషనల్ కంపల్సరీ ఒడియాలు అప్పడాలు లేనిదే భోజనం కంప్లీట్ కాదంటే ఇవి స్టోర్ చేసుకుని ఏ మొత్తం ఒక సైడ్ డిష్ లాగా ఇది కూడా బాగుంటుంది సో ఇవి మనం ఇంత చిన్న సైజు వేస్తున్నాం ఆటోమేటిక్ గా అవి ఇంకా చిన్న కానీ మళ్ళీ ఆయిల్ లో వేస్తే కొంచెం వేసి వేయించాక మళ్ళీ మంచిగా సెట్ అయిపోతాయి అనమాట అంటే ఇవి ఎండిపోయాక మళ్ళీ ఇలా తిరిగేసి ఎండబెట్టి ఇలా ఏమైనా అవసరం లేదండి అవసరం లేదండి ఎందుకంటే మళ్ళీ దీన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే కనుక మనకి ఒక రోజు ఎండగలేదనుకోండి ఇలా చేతి పట్టుకుని తిరిగేసి కింద అంతా పిండి లాగానే ఉంటుంది పైన అది ఎండినట్టుగా ఉంటుంది అది అప్పుడు అనేది డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది కదా అందుకే మనం అలానే ఉంచేసి పైన ఇంకో కవర్ వేసుకుని ఉంచేసుకోవచ్చు నైట్ మొత్తం క్లియర్ గా అది ఎలా పెట్టామో అలానే ఎండిపోవాలి అలానే ఎండిపోవాలి మా అన్నాడు మనం రెండు రోజులు మాత్రం తిరిగేసుకోవచ్చు ఇంకా ఫస్ట్ డే నేను తిరిగేసామనుకోండి అంత కింద కొంచెం చెమ్మగానే ఉంటుంది ఎంత అయినా అది అప్పుడు అంతా ఖరాబ్ అయిపోతుంది ఖరాబ్ అయిపోతుంది అందువల్ల మనం ఒక రెండు రోజులు డిస్టర్బ్ చేయకుండా అలానే ఉంచుకోవాలి ఓకే రెండు మూడు రోజులు ఇలా పెట్టేస్తే చక్కగా రెండు రోజులు సరిపోతుందండి రెండు రోజులకి మొత్తం కంప్లీట్గా ఎండిపోతుంది మూడో రోజు మాత్రం తీసి ఒక బౌల్లో వేసుకొని ఒక బేసిన్లో దాంట్లో వేసుకొని మొత్తం ఎండకు అంత పెట్టేస్తే సరిగ్గా సరిపోతుంది ఇంకా అంత సో రెండు రోజులు కంటిన్యూగా ఎండలో ఉంటే ఇవి ఎండిపోతాయి వీటితో పాటు మేము కూడా కూర్చుంటే మేము కూడా ఎండిపోతాం కాకపోతే ఆల్రెడీ శ్రీవేణి గారు రెడీ చేసి పెట్టారు రెడీ చేసి పెట్టారు ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టారు సో ఇంట్లో రెడీ చేశారనమాట సో ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మనకు చూపించడానికి ఇదంతా చేస్తారు సో ఇప్పుడు రెడీ చేసినాయి మనం వేయించుకోవడానికి వెళ్దాం వెళ్దాం ఎస్ వచ్చేసాం పెసరపప్పు వడియాలు రెడీ అయిపోయాయి సో ఎండలో ఆరబెట్టాక ఇలా ఇలా రెడీ అయ్యాయి అనమాట సో మీరు చెప్పినట్టుగానే మరీ ఎక్కువగా దాన్ని గ్రైండ్ చేసేయకుండా సింపుల్గా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం ఇలా చిన్నగా గ్రైండ్ చేసి బరక బరకగా ఉన్నప్పుడు ఇక పైన ఆ పెసరపప్పు ఈజీ కనిపిస్తుంది చక్కగా సో ఎక్కడ కూడా మొత్తం పీస్ పీస్ అయినట్టుగా లేదు సో నెక్స్ట్ వేడి ఆయిల్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకుని అందులో వేయించుకోవాలి ఓకే ఆయిల్ గ్యాస్ వెలిగి ఇచ్చేద్దామా ఆయిల్ ఎప్పుడు కూడా వేడి అయ్యాక వేస్తేనే చక్కగా లేకుంటే సగం సగం ఖాళీ చివరిలో కాలదండి చిన్నప్పుడు గట్టి గట్టిగా వచ్చి బాగోదు ఆ వడియం తిన్న ఆ ఫీల్ కూడా పోతుంది అవును ఎప్పుడు కూడా అందుకే తొందరపడద్దు ఆయిల్ వేడి అయ్యాకనే చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడి అయిపోయింది రెడీగా ఉందండి ప్లేట్ కూడా రెడీ పెట్టేసాను ఇప్పుడు వేయి చేసుకున్నాం సురేష్ ఓకే ఆయిల్ కూడా చక్కగా వేడి అయిపోయింది ఆయిల్ లో పెట్టమంటారా మనం తిప్పుతూనే ఉంటే ఈవెన్ గా వేగుతాయండి కాస్త ఎక్కువ మంటున్నా కానీ త్వర త్వరగా ఇది అయిపోతూ ఉంటాయి కొంచెం సిమ్లో పెట్టండి ఇది పెసరపప్పు అనేది తొందరగా వేగినట్టు అవుతుంది కాబట్టి మనం కొంచెం ఫ్లేమ్ మీడియంలో పెట్టుకుని వేయించేసుకోవాలి ఇలా కలర్ మారిన వెంటనే తీసేయచ్చు సురేష్ ఇంకా లోపల వరకు అంటే మనం మరీ పెద్దగా వేయలే కదా మీడియం సైజ్ కాబట్టి తొందరగానే వేగిపోతాయి ఇది ఇవన్నీ ఒకేసారి వేయించుకొని కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ దాకా ఎయిట్ ఎయిట్ డబ్బాలు వేసి పెట్టుకుంటే ఉంటాయి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఏం కూరలు వండుకున్నా సైడ్ డిష్ సైడ్గా ఇవి మంచి ఇంకా బాగుంటాయి కాబట్టి మనం ఒకేసారి చేసి ఒక డబ్బాలో వేసి పెట్టుకుంటే మనం కావాలని ప్లీజీగా తినచ్చు ఊరికూరికి స్వెట్ వస్తుంటుంది సమ్మర్ అంటే వేస్తూ ఉంటే వంట గదిలో అలాగే కాకరకాయ చిప్స్ కూడా కొద్దిగా సంవాట్ ఇలానే అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకసారి చూడడానికి సో హైలో పెట్టానండి అవసరం లేదండి ఫస్ట్ టైమ్ మనం వంట సరిగ్గా ఉంటే ఇంకా సెకండ్ టైం ఈజీగా వీటితో కొంతమంది కూర కూడా చేస్తారు వీటితో కర్రీ లాగా కూడా చేస్తారు కర్రీ లాగా అంటే అంటే ఉల్లిపాయ టమాటా వేసి గ్రేవీ లా చేసి ఇవి వేయించినవి పక్కన పెట్టుకొని ఆ కర్రీ మధ్యలో ఉడుతున్నప్పుడు వేస్తారు ఇట్లా అప్పుడు మెత్త మెత్తగా అయిపోతాయండి మెత్తగా అదొక టేస్ట్ అనమాట కొంతమంది 
రకరకాల టేస్ట్ లైక్ చేసే వాళ్ళకి అది నచ్చుతుంది గ్యాస్ బంద్ అక్కడ డిషర్ట్ చేసుకుందాం ఆ డిషర్ట్ చేసుకుందాం ఓకే ఇలా వేసేద్దాం ఇవన్నీ ఇలా వేసేద్దాం సో కంప్లీట్ అండి ఆ కంప్లీట్ అయింది అండి ఓకే పెసర పిండి వడియాలు ఎట్లా ఉన్నాయి టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఓకే పెసర పిండి వడియాలు రెడీ అయిపోయాయి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను వేడి వేడిగా ఉంది కరకరలు ఆడుతున్నాయి పెసరగాలు తింటుంటాం పెసరగాలు తిన్నా కానీ హార్డ్లీ పొద్దున టిఫిన్లో తినేస్తాం ఒకరోజు హార్డ్లీ అంతకంటే ఎక్కువ తినాం బట్ ఈ విధంగా పెసర్లతో మనం వడియాలు చేసుకుంటే సిక్స్ మంత్స్ వరకు హ్యాపీగా ఇంట్లో స్టోర్ చేసుకొని తినచ్చు మనకు వడియాలన్నా సరే అప్పుడైనా సరే పప్పు పప్పు చారు రసం దేంట్లోకైనా హ్యాపీగా లాగి చేయొచ్చు ఇంత కరకరలు ఆడే పెసర పప్పు వడియాలు మీకు కూడా తినాలనేది కదా తినాలని ఉంది అంటే తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు మరొక్కసారి తెలుసుకోవాలి కదా తెలుసుకోండి మరి పెసర వడియాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసర పప్పు పేస్ట్ ఉప్పు నూనె జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పచ్చి పెసర్ల పేస్ట్ పెసర వడియాలు తయారీ విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో నానపెట్టి గ్రైండ్ చేసుకున్న రెండు కప్పుల పెసర పప్పు పేస్ట్ పచ్చి పెసర పప్పు పేస్ట్ ఒక కప్పు సరిపడ ఉప్పు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వేసి బాగా కలుపుకొని చిన్న చిన్న వడియాల్లో వేసి ఎండలో రెండు రోజులు ఎండ పెట్టి వేడి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన పెసర వడియాలు రెడీ సో శ్రీవేణి గారు సూపర్ గా ఉన్నాయి కరకరాలు ఆడుతూ ఉన్నాయి మరి ఇవి ఆరు నెల వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అని మీరు వదిలేచ్చండి అంటే అట్లా మామూలుగా ఎప్పుడైనా కానీ మనం వడియాలు పెట్టుకున్నాక స్టోర్ త్రీ డేస్ ఎండలు పెట్టాక ఇంట్లో పెట్టేస్తుంటాం కదా డబ్బాలు వేసుకుని మధ్య మధ్యలో ఒక వన్ మంత్ కోసం అట్లా మనం ఒకసారి ఎండకి పెట్టుకుని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సిక్స్ మంత్స్ దాకా సో ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే వేయించి మాత్రం మనం టూ డేస్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు టూ డేస్ స్టోర్ చేసుకుందాం మనం ఓకే సో చూపించేసేయండి సో నార్మల్గా అయితే సిక్స్ మంత్స్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే ఇలా వేయించుకున్నాక వేయించుకున్నాక మాత్రం మనం ఇవి ఒక గాజు బౌల్ కానీ ఏదైనా ఏ టైట్ కంటైనర్లో వేసి పెట్టుకుంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ దాకా బాగుంటాయి క్రిస్టిగా యాక్చువల్గా అయితే మనము నూనె వేడిగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని వేయించేసుకుంటాం బట్ ఒకసారి వేడి ఒకసారి ఊరికి లేవడం ఎందుకంటే టూ డేస్కి ఒకసారి ఇట్లా వేయించేసి ఒక డబ్బాలో పెట్టుకుంటే అంటే సమ్మర్లో మనం ఎక్కువసేపు వంట గదిలో ఉండాలి కాబట్టి ఇవన్నీ ఇట్లా వేసేసుకోవాలండి వేసేసుకుని మనము కావాల్సినప్పుడు తీసుకొని వాడుకోవచ్చు ఇట్లా టైట్ ఏ టైట్లో పెట్టుకుంటే బాగుంటాయండి ఓకే ఇలా ఇది ఏ టైట్ ఇలా పెట్టేసుకొని ప్రశాంతంగా ఆ డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టేసుకుని అప్పుడప్పుడు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా పప్చారు ఉన్నప్పుడు టక్ మనం తీసేసి ఒకటి రెండు అలా వేసుకొని తినేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి శ్రీవేణి గారు సో మంచి వడియాలు మాకు పరిచయం చేస్తారు నెక్స్ట్ ఏ అప్పుడ మాకు పరిచయం చేస్తున్నారండి కారం అప్పడాలు చేద్దామండి కారం అప్పడాలు మరి కారం అప్పడ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్య పిండి ఇంగువ ఎండుమిరపకాయ పొడి సాల్ట్ ఆయిల్ అండి ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలు అని వచ్చాయి తయారు విధానం స్టార్ట్ చేద్దామని ముందుగా ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని కొంచెం వాటర్ బాయిల్ చేసుకో ఓకే అండి స్టవ్ వెలిగించేద్దాం ఇప్పుడు ఒక బౌల్ పెడదాము పెట్టి వాటర్ కూడా ఎంత వేయాలండి వాటర్ ఒక టూ కప్స్ దాకా కావాలండి టూ కప్స్ సో ఒక కప్ అందాజుగా వేసేసుకుంటాను నేను అంటే ఒక కప్పు బియ్య పిండి తీసుకున్నా ఒక కప్పు తీసుకున్నా అండి అంటే ఒక కప్పు ఒక గ్లాస్ అనుకోండి గ్లాస్ వాటర్ ఇంత సరిపోతుంది ఒకటి అండి లేదండి రెండు ఒకటికి రెండు వాటర్ ఇప్పుడు మనం ఒకటి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఒక రెండు కప్పులు అంటే ఒక ఇంట్లో వాళ్ళ కొలతను బట్టి ఏది తీసుకుని దానికి రెండు అంతే అండి ఒక స్పూన్ ఇవ్వరా స్పూను ఈ వాటర్లోనే సాల్ట్ సరిపడ వేసుకున్నాం ఒక హాఫ్ స్పూన్ అర స్పూన్ ఉప్పు ఇది ఎండుమిరపకాయలు మనము కచ్చాపిచ్చగా గ్రైండ్ చేయాలి ఓకే ఎండుమిరపకాయలు సో ఎండుమిర్చిని మనము గ్రైండ్ చేసుకున్నాము ఇట్లా చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అంటాం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అది ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకున్నాం అండి రెండు స్పూన్లు రెండు స్పూన్లు సో ఇంట్లో మనం గ్రైండ్ చేసుకుని అది ఇది అవుతుంది లైట్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి పావు స్పూన్ ఏమో ఇంగువ ఇంగువ ఈ వాటర్లోని ఇవి అన్ని కలిపేసుకొని కొంచెం బాయిల్ అయిన వెంటనే మనం ఈ బియ్య పిండి వేసుకోవాలండి ఓకే సో ఇప్పుడు వేడవాలండి వేడవాలి 
ఏదైతే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఉన్నాయో అది బయట కొనుక్కుంటే కాస్ట్ అదే ఇంట్లో రుబ్బుకోవడం ఈజీ సో చక్క కలవాలండి మొత్తం ఇది కలవాలండి ఎందుకంటే మనం పిండి వేసేస్తాం కదా ఇందులో అదే పిండి ఉక్క పెట్టుకుని ఇవన్నీ వేస్తే సరిగ్గా పట్టవు పిండికి ఆ ఒక చోట సాల్ట్ గా ఒక చోట కారం అలా ఉండి ఈవెన్ గా పట్టదు ఇప్పుడు ఇందులోనే వేసేసుకుని మనం వేడి నీళ్ళలో అన్ని కలిపేసుకుని బాగా అదే మనం ఉప్మా రవ్వకి ఎలా చేస్తామో పిండి ఇట్లా వేసుకుంటూ ఈ పిండికి అంతా వాటర్ పట్టేస్తుందండి మనకి అంత ముద్దలాగా అయిపోతుంది ఇది ఇలా ముద్ద అయిన వెంటనే లేదండి పంజేయండి గ్యాస్ పంజే లేకపోతే మళ్ళీ అడగంట వస్తుంది మనకి ఇది ఇలా పిండి ముద్దలా అయిపోయింది కదా ఒక టెన్ మినిట్స్ అట్లాగా మనం వదిలేయాలి అంటే కొంచెం చల్లారా అనమాట చల్లారా దీంట్లో మనకు మనం కొంచెం ఒక వన్ స్పూన్ ఆయిల్ కూడా వేసుకుందామండి ఆయిల్ ఎందుకంటే మనం ఇలా కలుపుతున్నప్పుడు చేతికి అంటుకోకుండా అన్నమాట ఆయిల్ వేసుకున్నాం కదా ఇట్లా ఒక టెన్ మినిట్స్ వదిలేద్దామండి కొంచెం చల్లారిందామండి చల్లారిందండి ఇప్పుడు మనము చెయ్యి పెట్టి చేసేయాలండి చపాతి అది తీసేయండి అంటే ఇప్పుడు చెయ్యి కొంచెం మనకి అంటుకోకుండా ఉండాలి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని చేతికి ఇట్లా ఆయిల్ చేసుకొని ఇలా ముద్దలా చేసుకోండి మొత్తం కలిపేసుకోండి అంటకుండా చేసుకుని ఇవి వచ్చి మనం చపాతీలు పూరీలు ఎలా చేస్తామో అంత సైజులో చేసేయండి మనం ముందు వండలు చేసుకుందామండి చిన్న చిన్నగా చిన్న అవి అయ్యాక వాటిని మనము నీడలోనే ఒక టూ డేస్ ఆరబెట్టాలండి ఇంకా మనం త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఉంచుకోవాలంటే ఒక వన్ అవర్ అట్లా ఎండలో ఉంచేసి తీసేయాలి ఇవి అప్పడాలన్నవి నీడలోనే ఆరబెడతారు మనం పూరీస్కి ఎట్లాగా చేసి పెట్టుకుంటామో అట్లాగే చేసి పెట్టుకోవాలి ప్రెషర్లో పెట్టి మనము చేసేయాలి ముందుగా నేను నూనె కూడా వేస్తారు కాబట్టి గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుని ఇంకా పెద్ద కూడా అవుతుంది చిన్నగా కావాలని ఇలా చేస్తున్నాను కావాలంటే పెద్ద కూడా చేసుకోవచ్చు మరి ఎక్కువ బలప్రయోగం చేస్తాం కానీ మరీ ఇదైపోయా మరీ పల్చగా కూడా ఉండకూడదు అండి చిన్నగా కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు అది చిన్నగా ఇంకా పెద్దగా కావాలంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ప్రెస్ చేస్తే కొద్దిగా పెద్దగా ఎంపీఏ పిండి కాబట్టి కొంచెం చిన్నగా అయితేనే బాగుంటాయండి ఇట్లా అంతా చేసేసుకోవాలండి అన్నీ ఇట్లానే చేసుకోవాలి సురేష్ ఇట్లా చేసుకొని మనము నీడలో ఒక టూ డేస్ ఆరబెట్టుకోవాలి ఓకే సో వీటిని తీసుకొని ఇలా చిన్న చిన్న ఉండల్లాగా చేసి ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇలా అప్పుడల్లాగా వచ్చాక నీడలో ఎన్ని రోజులు అండి రెండు రోజులు అండి రెండు రోజులు నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలన్నమాట సో మళ్ళీ ఏమన్నా అంటే ఆరాక మళ్ళీ ఎండలో ఏమన్నా ఒక గంట రెండు గంటలు ఒక గంట రెండు గంటలు పెట్టుకోవాలి పెడుతూ ఉంటారు ఆరిపోయాకనే పెట్టుకోవాలండి ఆరిపోయాక ఎండలో పెట్టుకోవాలి లేకపోతే పగిలి పెట్టి అవుతుంది ఒక ఒక రెండు రోజులు నీడలో పెట్టాక మొత్తం బాగా ఆరిపోయాక ఒక గంట ఓ రెండు గంట ఎండలో కూడా ఆరబెట్టచ్చు అంటారు అండ్ వైట్ బి మాయిశ్చర్ అది కూడా వెళ్ళిపోయా సో మరి ఇవి నీడలో ఆరబెట్టక ఎలా రెడీ అవుతాయండి ఎలా ఉంటాయి నేను ఇంటి కంచి చేసుకుని తీసుకొచ్చేసానండి ఇప్పుడు మనకి నీడలు ఆరో కదా టూ డేస్ అంటే ఇలా తీసుకొచ్చాను ఇట్లా పెట్టేసారు నా పక్కనే ఉంది చూసుకోలేదా ఇట్లా అన్ని ఇట్లా వస్తాయండి చక్కగా ఇంట్లోనే రెడీ చేసి పెట్టేశారు చిన్న చిన్న మనం ఆవిరి మీద ఉడక పెడతాం కాబట్టి ఇంకా మంచిగా ట్రాన్స్పరెంట్ గా వస్తాయి సూపర్ అండి సో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఏదైతే ఉందో చక్కగా కనిపిస్తూ ఉంది పైన సో ఇప్పుడు వీటిని మనం ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి స్టార్ట్ చేద్దామండి ఆయిల్ వేడైపోయిందండి స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దామండి ఓకే ఆయిల్ సూపర్ గా వేడైపోయింది ఇప్పుడు సార్ అన్ని వేసేస్తున్నారా ఒక నాలుగు వేసి వేసి వేయించుకున్నాను సిమ్లో పెట్టమంటారా సిమ్లో పెట్టండి కడాయి నిండుగా కనిపిస్తుందండి ఇలా తీసుకు తొందరగా వేయిపోతాయండి తొందరగా వేయిపోతాయి పల్చగా వస్తాయి కాబట్టి ఇవి తొందరగా వేయిపోతే ఎక్కువ సేపు వేయించక్కర్లేదు అప్పడాలు వేయించేటప్పుడు భలే వస్తాయండి మంచిగా పొంగుతాయి ఇంకొక నాలుగు వేయించుకున్నాను గ్యాస్ బంద్ చేసేయండి
కరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకరకర